Pessoal, a ETH Ethereum, a moedinha do Vitalik Buterin, nesse momento ao vivo, rompendo essa faixa resistencial aqui de 2.280, 2.350, que foi é, uma resistência imposta por esses topos aqui de 20 de junho, de 29 de junho e de 30 de junho e também foi um topo em 4 de julho a ETH tentou romper essa faixa resistencial uma, duas, três, quatro cinco vezes agora a gente está na quinta tentativa e já estamos rompendo porque o pico dela tinha sido o topo tinha sido 2.389 e ela já fez um topo em 2.409 então já até abriu aqui, ó, acionou esse meu indicador aqui, que só é acionado quando o corpo real de um candle inteiro fica acima da linha d'água e a linha d'água é o patamar de virada da VWAP diária. Além disso tudo, essa resistência, que era o nosso target mais imediato, agora liberta a Ethereum para catapultar o seu valor para a próxima resistência, que é em 2.647, com picos para 2.660, que, são, que é representada por esses topos aqui, ó, em 2.640, que impôs essa correção brutal, e esse topo aqui de 9 de junho, que impôs essa correção. Então, é o topo de 14, 15 de junho e o topo de 9, 10 de junho. Então, pessoal, uma movimentação muito interessante na Ethereum. Na projeção de 26 períodos, a nuvem de Shimoku está, esver... está esverdeada e engrossando. No Squeeze, a amplitude ondular compradora segue aumentando, sequer tendo dado chance para os vendedores criarem uma amplitude ondular de caráter vendedora. No MACD, ambas as linhas exponencial curta e lenta seguem avançando do primeiro para o segundo quadrante aqui na banda superior da métrica. Então a Ethereum, pessoal, numa movimentação muito interessante, as três linhas do canal de Keltner agressivamente avançando para a banda superior da nuvem de Shimoku, para a parte superior, então fica esse registro, porque é muito provável que a Ethereum, na esteira dessa recuperação da BTC, que agora está em 34,656, alcance é, o nosso target resistencial mais impactante em 2,850, com picos para 2,900, que impôs essa série de correções aqui, ó, de 7 de junho, 3 e 26 de maio. Então, pessoal, fica esse registro. Daqui a pouco eu volto com alguma outra grande oportunidade que se abre no mundo cripto em razão dessa última arrefecida da Bitcoin. Quem quiser sugerir análise de algum ativo, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço.